wanadamu wote huwa wana qualify for the same part lakini wengi wao wana fail kwenye the condition part so anyone can hear about the same part but not everyone can perform the condition part the condition part inahitaji action but the same part haihitaji chochote i'm here i say the condition part inataka wewe ufanye inaitwa the doing part so many people received the word but didn't receive the condition part of the promise of god now recall nyuma prophecy nyingi ulizoambiwa ulielekezwa ufanye nini kama ukuelekezwa ulipoteza hizo prophecy ungekuwa mbali sana so maelekezo hiyo conditional part ni muhimu sana na sometime huwa haienda nienda na Biblia. Wa Kristo mnahoji sana. Unajifanya kwa juaji mnahoji sana. Kwa nini aniambie ah ni vengo ya brown. Kwa nini nisamie na mtu? Wewe acha kuhoji kwa sababu kila madhabahu inakuhari wa na maelekezo ya madhabahu anayepewa sio wewe, anapewa kwa wa nini? Sawa. Duniani kule walipokuwa naambia kwamba amka usiku wa manane nena jia panda vua nguo zote oga walikuwa hogi na kuna wengine ukapo ulioga unakumbuka ulioga usiku maana ulioga bila wasiwasi mbona hamwahoji waganga mnatuoje wachungaji why kuna mtu asifini tajiri aliambiwa hivi kalale makaburini usiku wa manane na alifanya sasa we mbona masheti madogo sana Mungu asaidie sana kuna watu wapewa masheti magumu mpaka ya kuua watoto wao wana wanafanya Bwana asante sana. Walokole shida mnajifanya nini? Mnahoji sana. Why this? Why this? Nikafundia siku moja nikasema hivi. Siri ya ukombozi kwa wana waize kutoka utumwani. Kuhani madhabahu aliambiwa hivi. Waambie wamchinje mwana kondoo saa ngapi? Jioni. Si ndio? Alafu wamle wakiwa wamefanyaje? Wamesimama. Wasiuvunje mfupa hata alafu wakila ile nyama isibaki hata kanyama kadogo ungekuwa wewe sasa nabii tangu namzaliwa huwa na kula nimekaa kwa nini yeye nimesimama shauri yako wewe koma kula umekaa utakuja wale kwani wana wanaweza hawakuhoji walikula wamesimama hawakuvunja mfupa wa mwanakondo hata mmoja sio umenisikia vizuri so within a priest ndani ya kila kuna madhabahu Mungu upandikiza maelekezo ya kuainua watu acha habari ya kuoje. Oh, kwa nini? Kwa nini? Okay, wanataka uh, ukuta ili kwa mke, wanaambiwa uzunguke mara saba. Mnaimba tu. Mkristo wa kizazi hiki. Mungu naye ajabu. Yaani ukuta mnene huu uangue kwa kuimba tu, eti kuzunguka tu. Ndio maana hampokei the promise of God. Nina historia nyingi za watu ambao walipewa maelekezo, alafu wakaya doubt wasema ah, kwa nini ananiambia eti leo eti leo nisilale kwa nini wewe hupasi kujua jamaa mmoja alikuwa ni jemedali wa jeshi alikuwa tu na amani amekwenda kumwona nabii Elisha Elisha ni kuwa na madhabahu ndani yake kuna mkanda wa maelekezo ya namna watu wanatakiwa wafanikiwe anaambiwa mwambie na amani akachovye mto Jordan unaonuka mara ngapi na mkuu alipanza kuoje kwani nyumbani kwetu mna mito mbona kuna mito mizuri kule jordan jordan kwanza kuna matope yanatoa harufu mnaona hiyo ndo the killer of the promise of god nabii amesema kachovya kwenye hayo matope ni harufu mara ngapi sasa wewe jichagulie kamtokoa kazuri kule nyumbani nenda kwenye kamto kazuri anza kutoa maya saba it will never happen it has to be mto jordan kwa tuacheni makuhani tufanye kazi yetu mzituhoji hoji mimi nakwambia hivi chukua risban kavai unasema why risban that's up to you kuna watu mnapewa promise afa mtai kupitia shida anasema ahadi iliporudi ikamjaribu nani yusuf the promise of god has to test you lazima ikuwe kwenye tanura moto upikwe vizuri kabla hujangaa so mjumbe namba mbili wa promise ni mateso namba moja 
ni anezuia the promise ambe lazima afe na mbili lazima wewe uingie kwenye mateso ukubali kumsurubisha the current you lazima ahadi imsurubishe the current you lazima ahadi kija inaanza kumpika wewe wa sasa ahadi kitolewa inaanza kumtesa wewe wa sasa so utakapoanza kuteseka usikimbie hiyo kozi ya mateso imalize kabla Yesu hajapata promise ya utukuu anasema alijaribiwa siku 40 mtana usiku anasema na shetani alipomaliza kila aina ya jaribu akamwacha so kulikuwa na syllabus ya kumjaribu Yesu ilipaswa yote ishe na Yesu hakuruhusiwa kukimbia kabla shetani hajamaliza yake anasema sasa yale mateso yatapokuja ndipo wewe utajisikia within you kuanza kuomba ama kulia mbele za Mungu na kilio hicho sasa ndicho huwa kinapanda juu kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa Aha. Mungu akasikia kuugua kwao usipougua God will never hear 